were to participate in the events. Mamta ma'am, please hold stage. First, second prize for culture best book. Yes, sir, I will now request. Raja Sabha ke Manini Sansar, Sri Allah Malik Sana Ji. Jammu ke Polis Maha Nirakshak, Nirakshak Sri Anand Jain Ji. Director Mehru Yuwakhan, Jammu Kasmir Laddaq, Sri Nisar Abhu Ji. Mehru Yuwakhan Ji Ji Ji. अधिकारी निर्णायक मंडल के सभी सम्मानित सदस्य सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के नौजवान साथी देवी और सचिन और मित्रों आज जम्मू कश्मीर के युवा उत्सव का समापन है आप सबके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ इसे मानता हूं इसलिए समापन समारोह की बजाय मैं इसे युवा प्रतिभाओं के लिए नए अध्याय का आगाज करना चाहूंगा नेहरू युवा केंद्र के सभी साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने परिश्रम से लगन से इस पूरे आयोजन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संपादित किया सभी प्रतिभागियों एवं नेशनल लेवल युवा उत्सव में भाग लेने के लिए चुने गए यंग टैलेंट को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना देता हूं जो प्रदर्शन हम सबने देखा है प्रदर्शन में भाग लेने वाले बच्चों का भी मैं उत्साहवर्धन करता हूं बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है पिछले वर्ष लाल किले की प्राचीर से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ देशवासी को पंच प्रण ने पांच संकल्प दिए पहला प्रण था विकसित भारत का लक्ष्य दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति तीसरा प्रण था अपनी विरासत पर कर चौथा प्रण था एकता और एकजुटता तथा तो पांचवा प्रण था सभी नागरिकों में कर्तव्य की भावना ये युवा उत्सव पंच प्रण में अपनी आस्था प्रकट करने का भी अवसर है ये उत्सव दिल और दिमाग में तारतम में बैठा कर दो में विकसित भारत के निर्माण में नई इच्छा शक्ति से जुट जाने का भी अवसर है यह उत्सव समाज में स्वाभिमान जागृत कर उज्ज्वलतर भविष्य की यात्रा में नई गतिशीलता पैदा करने का भी अवसर है आजादी के बाद लंबे समय तक समाज का जो कलेक्टिव माइंड एक अलग तरह से एक अलग स्थिति में घिरा हुआ था पीढ़ी दर पीढ़ी इस राष्ट्र की अनमोल संस्कृति हमारे नायाब हीरो कोलाहली कोलाहलों में खूब होते जा रहे एक तरफ यहां पश्चिम के देश भारत के प्राचीन खजाने का अनुसरण कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ हम अपने सांस्कृतिक और साहसिक क्रांतिकारी गाथाओं और उपलब्धियों को खोल ले रहे उन्नीस सौ तेरह के आसपास एक जर्मन फिलोसफर थे काउंट थर्म उन्होंने भारत की यात्रा की और यात्रा के दौरान अपने अनुभवों पर उन्होंने पुस्तक लिखी फिलोसफर किजरली में उनका पूरा नाम भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक समृद्धि को देखकर वो खुद हैरान थे और उन्होंने लिखा कि भारत पश्चिमी देशों से कहीं बहुत आगे है लेकिन उस पुस्तक में दूसरा आश्चर्य भी उन्होंने व्यक्त किया कि वास्तुकला इंडियन विजडम संगीत संस्कृति अध्यात्म की विरासत यहां के विद्यालयों के करिकुलम में शामिल नहीं किया गया है यह सच है कि कोई भी समाज 
चीज में केवल दिन की सत्ता और जीना भी नहीं चाहिए लेकिन समाज के मानस में उज्जवल भविष्य की क्रांति तभी पैदा होगी जब समाज अतीत से प्रेरणा लेकर अपने आदर्शों मूल्यों को सहेज कर आगे बढ़ता है समाज की मानसिक गुलामी तभी टूटती है जब उसमें सांस्कृतिक और वैज्ञानिक चिंतन की नई धारा टूटती है ये बात आज हम कह सकते हैं पिछले नौ दस वर्षों में इसी व्यवस्था के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक हाथ में और दूसरे हाथ में संस्कृति के बहुमूल्य रत्नों को लेकर भारतवर्ष में यहाँ के नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित की आज हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और आने वाले तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प हमने किया आज भारत साइंटिफिक डिस्कवरी स्टार्टअप यूनिकॉर्न सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर में दुनिया की सबसे प्रमुख ताकत बन गया आज भारत विविधता में एकता को समेटे सबसे जीवन समाज की युवा भारत ने आज हिम्मत और इंटरप्रेन्योर्स का एक नया वर्ग खड़ा कर दिया नौजवानों के संकल्प नई साइंटिफिक थिंकिंग एवं डिस्कवरी को जन्म दे रहे आध्यात्मिक ज्ञान नए विचारों के मार्गदर्शन सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए सारी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है इस अवसर का लाभ उठाकर नौजवान जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े इस ध्येय के साथ युवा उत्सव प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं ऐसा मैं निजी तौर पर मानता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा युवा नई चुनौती स्वीकार करे नित नए समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाए समाज की प्रतिभा के विकास यात्रा में जो रोड़े हैं उन्हें हटाने में पूरी तन्मयता से जुटे ताकि विकसित भारत में नई चेतना नई ऊर्जा नए आत्मविश्वास का जन्म हो सके भारत की सबसे बड़ी संपदा उसके युवा ही और धैर्य तथा साहस युवाओं की सबसे बड़ी संपदा होगी मैं इस बात में पुख्ता यकीन रखता हूं कि परिवर्तन का एकमात्र माध्यम युवा ही होता है सामाजिक आर्थिक क्रांति के बाहर भी युवा हैं अपनी जड़ों को सींच नई सांस्कृतिक क्रांति सिर्फ युवा और युवा ही पैदा कर सकता है दो में भारतवर्ष को एक वैश्विक ताकत ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करने के अतीत के स्वर्णिम युग को पुनः दोहराना होगा लेकिन यह स्वर्णिम काल अपने आप नहीं आएगा बल्कि एक नया स्वर्ण युग जमीन पर युवाओं को मेहनत से लाना पड़ेगा हमारे जैसे लोगों की पीढ़ियां गुजर गई आने वाला भविष्य आपका है पता नहीं दो में हमने से अनेक लोग नहीं रहने वाले लेकिन दो के भारत की हकीकत आप बनाएंगे भी और आप देखेंगे और इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुझे ये जिद है कभी चांद को असीर करूं मुझे ये जिद है कभी चांद को असीर करूं तो आपके झील में एक दायरा बनाना है सफर का एक नया सिलसिला बनाना है अब आसमान पर रास्ता बनाना है अब आसमान पर रास्ता बनाना है युवा और समान में भविष्य का निर्माण करता है यूथ बिल्ड द फ्यूचर इन प्रेजेंट जीवन के प्रति युवा दृष्टिकोण हमेशा से सकारात्मक रहा है रचनात्मक रहा भारत के इतिहास हमेशा युवाओं ने अवसर सहयोग की आकांक्षा रखी और मैं मानता हूं कि आज का भारतवर्ष अनंत संभावनाओं से खड़ा हुआ है आज उसे संपन्न सुखी शांत समाज निर्मित करने का अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी को मैं आग्रह करूंगा पंच प्रण के संकल्प के साथ संपूर्ण समाज के सृजन की संभावना को जागृत करने में जुट जाने की आवश्यकता है कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहूंगा इनिशिएटिव लीडरशिप सेल्फ कॉन्फिडेंस परसिस्टेंस इमेजिनेशन और फैलियों से सीखने का साहस ये कुछ ऐसे अद्भुत गुण है जो किसी को भी जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं आप सबको जूझने की ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं आज कला हो विज्ञान हो इसमें समाज को जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है वो किसी न किसी इनिशिएटिव का ही परिणाम है आज जितनी भी नई खोज हो रही चित्रकला हो संगीत हो नए 
नए विचार और उनकी लेखनी में जो नए उस पल्लवित हो उसमें युवा वर्ग के इनिशिएटिव का बहुत बड़ा योगदान उनकी इनिशिएटिव भी वो चाबी है जिससे संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं युवा माइंड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अपनी ऊर्जा रिपीटिशन में नहीं लगाता बल्कि किसी अभियान में हारने के बावजूद वह अगले दिन फिर नए समाधान में जुट जाता है और नए समाधान में उसकी रुचि तभी तक है जब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर लेता है उसके पश्चात वह पुनः नई समस्याओं के समाधान के लिए एक नया इनिशिएटिव लेता है और अपने प्रयत्नों एवं परिश्रमों से सफलता के शिखर को चूमता है इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं युवा व्यक्तित्व एक राष्ट्र का सबसे बड़ा साहस है सबसे बहुमूल्य कहना है असच है यू पावर इज द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ आवर कंट्री देर करेज टू स्टैंड अलोन अगेंस्ट ऑल आर्ट्स एंड चैलेंज विदाउट एनी फियर एंड ऑल इज रेडी टू प्रोवाइड न्यू आइडियाज एंड न्यू इनिशिएटिव फॉर द डिटर्मेंट ऑफ द सोसाइटी एक नौजवान विद्यार्थी से किसी ने सवाल किया तुम्हें अपने जीवन में बाधाओं से पार पाने में सबसे ज्यादा मदद किस चीज से मिलती उस नौजवान विद्यार्थी ने जवाब दिया दूसरी बाधा हमें सबसे ज्यादा मदद करती है मार्च उन्नीस सौ सोलह में गोरपुर कांगड़ी के उत्सव में भाग लेते हुए पूज्य बापू ने कहा था उनसे लोग इस यात्रा में पूछ रहे हैं कि भारत की तात्कालिक आवश्यकता है उस समय गांधी जी ने कहा था कि मेरी विनम्र राय में यदि हम कोई टिकाऊ और सच्चा काम करना चाहते हैं तो निर्भयता उसकी सबसे बड़ी जरूरी सर है और मैं समझता हूं निर्भयता का जज्बा युवाओं की पहचान होती है और इसी जज्बे जो उसके साथ चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए आपको राष्ट्र निर्माण के लिए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है आपसे दूसरा आग्रह लीडरशिप और ध्यान केंद्रित करिए फोकस करिए अपने पर्सनल एम्बिशन को सर्व समाज का एम्बिशन बनाने के लिए ऐसे सृजनात्मक कार्य करिए जो सबको प्रेरणा दे सबको इंस्पिरेशन दे प्राचीन समय से अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में मास्टर पोएट मास्टर आर्टिस्ट मास्टर आर्टिस्ट मास्टर म्यूजिशियन इसकी स्वर्णिक परंपरा हमारे यहां और इनकी धात हमारे समाज में लंबे समय से कायम है सार्वजनिक जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व ने भारत के सम्मान और स्वाभिमान को शक्तिशाली बनाने में अपना प्रतिम योगदान दिया है आर्ट लिटरेचर आइडिया चाणक्य कालिदा सभिनव को कलहर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर नंदलाल बोस जेमिनी राय अमृता शेरगिल राजा रवि वर्मा जैसे अनेक महान हस्तियों ने लीडरशिप की भूमिका निभाने का काम किया आपने अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र को चुना उसके शिखर पर पहुंचना ही आपका ध्यय होना चाहिए मन में धारणा के साथ अगर आप हिम्मत से कदम बढ़ाएंगे तो समाज में नया सौंदर्य नया संगीत नया स्वाद और लोगों के जीवन में नए सृजन की अभिलाष अवश्य जन देगी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा भी है हबे हबे प्रभात हबे आंधा जाबे कटे तुमार वाणी तुनार धारा पड़ गया आज फेते मॉर्निंग विल श्योरली कम द डार्कनेस विल वेलिस एंड डाइव वॉयस फोर डाउन इन गोल्डन स्ट्रीम ब्रेकिंग टू द स्काई अभी तो सिर्फ तैयारी है गीत संगीत कला की साधना अवश्य ही आपके जीवन में नया प्रभात लाएगी हमारी संस्कृति भी कहती है विश्व श्रेय काव्यम साहित्य का लक्ष्य संस्कार का कल्याण करना होता है इस विधा के मूल तत्वों को संरक्षित रखना उन्हें व्यापक समाज तक पहुंचाना यह आज नौजवान का तरीका है आपके भीतर जो नेतृत्व का गुण है लीडरशिप का जो भाव जिस दिन सहज रूप से इसे सृजन में आप लगाएंगे वो क्षण समाज में परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी आज यहां पूरे जम्मू कश्मीर से चुनकर प्रतिभाओं को इकट्ठा किया गया सभी में नेतृत्व की क्षमता है लीडरशिप की क्वालिटी पेंटिंग हो राइटिंग हो फोटोग्राफी हो डिबेट हो भाषण हो नृत्य हो संगीत 
कि गुड इवेंट के लिए जो चैलेंज मौजूद है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ये कौन तीसरा है कौन दूसरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उनकी कला का कोई मोल नहीं है इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है उनकी कला साहित्य ये दोनों अपने आप में समाज की शक्ति और जीवन तथा के प्रति भक्ति काल की एक बड़ी मशहूर कवित्री थी मीराबाई मुझे याद आ रही उनकी पक्तियां कोई कहे गौरव लियो लियो बोली मोर या ही कुछ सौ लोग जानत हैं लियो लिया की खोर मीरा ने लिखा है कि मैंने तुलना करने के लिए झंझट को ही त्याग दिया और अनमोल को मोर ले लिया जो सबके सामने और सबके भीतर मौजूद है बस आंख खोलने की आवश्यकता है जो युवा नेशनल लेवल उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं वो वहां जाएंगे जरूर जाएंगे लेकिन ये बात हमें बराबर ध्यान रखने के लिए उनमें कोई खेत नहीं है ये दोनों अनमोल हैं और दोनों अलग अलग विधाओं के लीडर्स हैं जो पूरे राष्ट्र जीवन की चेतना में नए प्राण फूकने की क्षमता रखते हैं और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँ कि हमारी जो विरासत है आप जरा विचार करिए मैं केवल दो बातों का जिक्र करूँ हमारी विरासत कितनी गौरवशाली साइजक न्यूटन का नाम आपने सने के लोगों ने सुना होगा दुनिया के बड़े वैज्ञानिक थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सराइजक न्यूटन भाषण दे रहे तो विज्ञान के पास नेविगेशन का कोई समाधान नहीं और उसके काफी पहले भारत के पानी के झाड़ समुद्र में अलगाव थी के आधार पर हमारे लोगों ने ऐसे यंत्र बनाए थे कि सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे भारत के नाविक पानी के जहाज को लेकर के चले जाते थे आज भी सॉफ्टवेयर से क्लीन वहां जाइए तो संस्कृत और पानी में लिखे हुए अभिले आपको मिल जाएंगे ये हमारी ताकत रही एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करना चाहूंगा सिकंदर और पोरस का नाम जो भी इतिहास पढ़ता है जरूर सुना सिकंदर और पुरराज की दोस्ती का राजा जानते हैं जब तो सिकंदर आए थे यहां आक्रमण करने सिंधु नदी के किनारे पर मगर की सेना थी युद्ध के पहले उन्होंने गुप्तचर भेज गुप्त चरों ने जाकर के सिकंदर को रिपोर्ट दिया जिस सेना से आप लड़ने जा रहे हैं आप लड़ नहीं पाएंगे हजारों की संख्या में घोड़े और हाथी को सवार तलवार लेकर के योद्धा आपका इंतजार कर रहे लाखों की संख्या में नौजवान तलवार हाथ में लिए हुए युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा सिकंदर के पांव थोड़े वापस हो गए रास्ते में लौट रहे थे तब पोरस से पुरराज सिंह जानते हैं क्यों दोस्ती हुई पोरस ने उनको एक नॉट स्टील दिया और वो एक नॉट स्टील केवल और केवल भारत में बनता था जिससे दुनिया की सबसे अच्छी तलवार बनती थी ये हमारी विरासत गुलामी के कारण किसी परिस्थितियों में हमने उस गौरव को खो दिया लेकिन पिछले आठ नौ वर्षों में देश जिस दिशा में जिस गति से आगे बढ़ रहा मैं कह सकता हूं आने वाला समय भारत का आने वाला समय भारत के नौजवानों का आने वाला समय आपका और यही समय है सही समय है इस बात को ध्यान में रखिए हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत है और अंत में मैं एक नर्म कहूंगा कि मेरे जीवन का मरण का साथी मेरे जीवन का मरण का साथी तो कोई मुझसे जुदा होता है हर नफर साथ मेरे चलता है हर कदम रहनुमा होता है बस देता है छताई मेरी जामने लज्ज से पा होता है वही मंजिल है वही सौ के सफर वही खुद बांगे गिरा होता है वही हर मौज नफस में है रवान दिल में से वफा होता है दर्द दिल बन के कभी उठता है बढ़ के फिर खुद ही तबाह होता है बढ़ के फिर खुद ही तबाह होता है अपने आपके विश्वास के कायम रखिए दुनिया में भारत की नई भूमिका को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है आप हिम्मत के साथ खड़े होइए अपने कर्तव्यों और कर्मों से ऐसी भूमिका तैयार करिए कि समाज में लोग आपसे निर्देशन और मार्गदर्शन की अपेक्षा रखें आपकी हर एक उपलब्धि याद रखी जाएगी आपकी कृतियां आपके सब लोगों के लिए पदचिन्ह बने ऐसा काम करने की आवश्यकता है आपको स्वयं अपने भीतर उत्तम
पर उत्तरदायित्व तो की भावना पैदा करने की आवश्यकता सही गलत का चुनाव आपको खुद करना है सामाजिक परिवर्तन की मसाल के रूप में अन्य लोगों के लिए आदर्श उदाहरण बनना होगा बी एन आई डी एल एग्जाम्पल टू पीपल और मेरा अंतिम आग्रह है पंच पण के संकल्प को साकार करने में आप अपने इरादों में भी अटल रहिए दृढ़ रहिए विचारों और इरादों में दृढ़ता को लक्ष्य प्राप्ति का प्रारंभ बिंदु में मानता हूं हिंदी के शब्दों में कई बार धूम शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है संगीत में उसे लय कहा जाता है जीत में वो उत्सव है और नौजवानों के लिए इसका अर्थ लक्ष्य की तीव्र अभिक्षा है कई बार आपको लगेगा कि शायद आप चुनौतियों से हार रहे हैं लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि हर हार के साथ ही एक नई जीत का रास्ता खुलता है एवरी फेल्यूर क्रिएट्स ए न्यू पार्ट फॉर सक्सेस यह मेरी आप मेरी हार्दिक इच्छा है आशा है और कामना है कि आप सभी नौजवान साथी साहस इनिशिएटिव लीडरशिप और परसिस्टेंस के साथ पंचपण के संकल्पों को सिद्धि करें समाज के उच्चतर जीवन तथा विकसित भारत की यात्रा में अपना पूरा योगदान दें आज ये वक्त की जरूरत है विकसित भारत यात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में पंचायत में गांव गांव जा रहे आज के कार्यक्रम के समापन के बाद आप सबसे मेरा आग्रह हो आपके पंचायत में अगर यात्रा आ रही है तो पूरे उत्साह के साथ जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया है उसके दुगने उत्साह के साथ विकसित भारत यात्रा में आप भाग लें अपना योगदान दें निश्चित रूप से दो में विकसित भारत बन के रहेगा बन के रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार